হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু ফুডবাড়ি আজকে আমরা আরও একটি মজাদার অ্যান্ড স্পাইসি খাবার তৈরি করতে যাচ্ছি আজকে আমরা রান্না করব নুডলস আমরা সচরাচর সবাই নুডলস খেতে পছন্দ করি বাট এই নুডলসটাকে যদি আমরা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে রান্না করি আই হোপ আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আমরা আজকে নুডলস রান্না করব দুধ দিয়ে দুধ দিয়ে নুডলস আসলে ভেরি ডেলিসিয়াস খেতে অনেক টেস্টি অনেক মজা আশা করছি আপনাদের কাছে এটা ভালো রাখবে যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটাতে লাইক দেবেন কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন অবশ্যই তো দুধ দিয়ে নুডলস রান্না করার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে নিতে হবে দুধ আপনি এটা প্যাকেটের গুঁড়া দুধও নিতে পারেন অথবা তরল দুধও নিতে পারেন আর সেই সাথে যেহেতু নুডলস পাক করছি তাহলে নুডলস তো অবশ্যই নিতে হবে আপনি এখানে স্টিক নুডলসও নিতে পারেন অথবা এই যে ম্যাগি নুডলসগুলো আছে জিলাপির মতো প্যাচ প্যাচ এই নুডলসগুলো আপনি নিতে পারেন যে কোনোটাই নেবেন সবগুলো একই ধরনের হবে এখানে কোনো তফাৎ নেই তো আমি এই ম্যাগি নুডলস নিয়েছি তো এগুলোকে আমরা এখন রান্না করব এর আগে দেখিয়ে দিচ্ছি আরও নিয়েছি আর নারকেল নারকেলগুলোকেও কুচি কুচি ছোটো ছোটো পিস পিস করে কেটে নিয়েছি সেই সেই সাথে নেব দুইটা তেজপাতা আর এলাচ এলাচে গুঁড়া করে রেখেছিলাম সেখান থেকে এক হাফ চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলে হবে আর নিতে হবে স্বাদ মতে চিনি এখানে অনেকগুলো চিনি আছে এখান থেকে আমরা স্বাদ মতে দিয়ে দিব তো সবার প্রথমে আমাদেরকে একটা পেনের ভিতর যে দুধগুলো নিয়েছি সবগুলো দুধ দিয়ে জাল করতে থাকব এবং অবশ্যই অপেক্ষা করতে থাকব যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা ফুটে ওঠে অথবা বলক ওঠে তো দেখেন প্রায় ফুটে উঠেছে হালকা হালকা বলক উঠতেছে তো এ পর্যায়ে আরও যখন একেবারে বলক উঠে যাবে তখন আমরা এটাকে নাড়তে থাকবো যেন না পুড়ে যায় নিচে দিয়ে তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা প্রায় বলক উঠে গিয়েছে এটাকে এখন আমরা নাড়তে থাকব যেন দুধটা পুড়ে না যায় তো হালকা যখন এরকম হয়ে যাবে তখন আমরা এর মধ্যে যে দুইটা ইনগ্রেডিয়েন্টস নিয়েছি অর্থাৎ এলাচ এবং তেজপাতা এই দুইটা এর মধ্যে দিয়ে দিব দিয়ে দিলাম তেজপাতা এর সাথে দিয়ে দিলাম এলাচ দেওয়ার পর এটাকে নাড়তে থাকবো আরও কতক্ষণ এক পর্যায়ে দিয়ে দেব যে নুডলসগুলো নিয়েছি সেগুলোকে তো আমরা প্রত্যেকটা নুডলসকে এভাবে এভাবে ভেঙে দুই পিস করে তারপর এটা দুধের মধ্যে ঢেলে দেব এটা নুডলসটা দুধের ভিতর দিয়ে একটু বেশিক্ষণ সময় আসলে সিদ্ধ করার প্রয়োজন নেই বিকজ আমরা জানি যে নুডলস গরম পানিতে কয়েক মিনিট রাখলেই তারপর এটা সিদ্ধ হয়ে যায় তো দেখতে পাচ্ছেন দেখতে কত সুন্দর লাগছে তো এই পর্যায়ে আমরা দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো চিনি চিনির পরিমাণটা অবশ্যই আপনাদের নিজস্ব স্বাদের উপরে ডিপেন্ড করে আপনি যেই পরিমাণ চিনি খান সেই অনুপাতে আপনি চিনি দিয়ে নেবেন এখানে আসলে নির্দিষ্ট করে বলার কিছু নেই তো চিনি দেওয়ার পর আমরা চেষ্টা করব যে নুডলসটা নিয়েছি সেটাকে এভাবে যে দলা বেঁধে থাকে দলা বেঁধে থাকলে সেটাকে আলগা করে দেব বা আলাদা করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো তখন দেখব যে নুডলসটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তখন আমরা এর মধ্যে যে নারকেলগুলো নিয়েছি সেগুলো দিয়ে দিব নারকেল নারকেল দিয়ে তারপরে আর কতক্ষণ একটু জাল করে অথবা এ পর্যায়ে আপনি আর কোনো জাল না দিয়ে আপনি নামিয়ে নিতে পারেন আরেকটা কথা বলে রাখছি যখন আপনার এই নুডলসটা রান্না হয়ে যাবে তখন আপনাকে একটা বাটিতে এটা তুলে রাখতে হবে আর একটু পানি অর্থাৎ দুধ থাকতে থাকতেই এটাকে নামিয়ে রাখতে হবে কারণ এই দুধ বা এই নুডলসটা ঠান্ডা হতে হতে নুডলস দুধটাকে একবারে টেনে নিয়ে যাবে অর্থাৎ চুষে নিয়ে নেবে তো এই জন্য আমরা দুধ একটু রেখেই তারপর আমরা এটাকে তুলে নেব তুলে নিয়ে বাটিতে অনেকক্ষণ ভিজিয়ে ঠান্ডা করব ঠান্ডা করতে করতে দেখবেন এটা অনেক মজার হয়ে যাবে অর্থাৎ অনেক নরম সফট হয়ে যাবে তখন এটা খেতে আরও বেশি টেস্টি হবে তো দেখতেই পাচ্ছেন এই নুডলসটা দেখতে কতটা স্পাইসি লাগছে 
যদি আপনাদের কাছে এই স্পাইসি এন্ড ডেলিসিয়াস ফুড রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন বেল আইকনটা বাজিয়ে দিবেন আর একটি কথা এই ভিডিওর নিচে একটা লাইক বাটন আছে সেটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করে লাইক দিবেন আর প্লিজ যদি ভালো না লাগে তাহলে ডিজ লাইক করবেন না সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ